சைஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தொம்போது ஆகிட்டாங்க இது நேற்று தான் வந்து முதலமைச்சர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு இது எல்லோரும் எதிர்பார்த்த ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எப்படின்னா பொதுவாகவே நம்ம இப்போ எக்ஸாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்காங்கவே இப்போ பழைய புக்கு நியூ புக்கு அங்கேருந்து ஆரம்பித்தா தான் நம்ம ஒரு முதல் விஷயமே வேறு எங்கே இருந்து இல்லை சிலபஸ் கூட இப்போ சேஞ்ச் பண்ணாங்க இந்த பழைய புக்கு புது புக்குன்னு ஒன்று இருந்துச்சு பாருங்கள் அப்போ இருந்து நம்ம குழப்பம் அடைஞ்சவங்க தான் இப்போ வரைக்கும் ஒவ்வொரு அதிரடி அறிவிப்புகளுக்கும் நம்ம குழம்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் குழப்பம் கரெக்டானே நியாயம் தானே ஏன்னா ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வருது என்ன அனவுன்ஸ்மெண்ட் இப்போ வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஏஜை வந்து கூட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற போது நமக்கு என்ன தோணும் ஆமாம் அப்போ இந்த வேக்கண்ட் வந்து நமக்கு இந்த வாட்டி அனவுன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லை எக்ஸாம் நடக்காமல் போயிடும் அது இது நிறைய கற்பனைகள் வந்து நமக்கு வர தான் தோணும் யாராக இருந்தாலும் ஏன்னா அதையும் நம்ம நம்பியிருக்கோம்ல இப்போ நம்ம ரொம்ப நம்பினவங்க நம்ம வீட்டுக்காரர் தான் ரொம்ப நம்புகிறோம்னு வச்சுக்காங்கவே அவர் வாயிலேருந்து ஒரு வார்த்தை இந்த மாதிரி வந்துருச்சு வேறவங்க சொன்னால் பரவாயில்லையே அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அது நியாயம்தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது நியாயம்தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் போன வருஷம் பிளானர் வந்து ஜனவரியில் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க போன வருஷமே கணக்கெடுப்பு என்னுடைய ஆங்கிளில் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கவனமாக கேளுங்க பிடிச்சிருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணிக்காங்க பிடிக்கலன்னா ஓகே தான் போன வருஷமே கணக்கெடுப்பு கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கணக்கெடுப்பு படி அப்படி தான் பிளானர் வந்து வெளியிட்டுருப்பாங்க பிளானர் வந்து வெளியிட்டுருப்பாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் குரூப் ஒன் கால் ஃபர் பண்ணாங்க இப்போ குரூப் ஒன் கால் ஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா காலி இடத்துக்கா இனிமேல் ரிட்டையர்ட் ஆகிறவங்களுக்கா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இனிமேல் ரிட்டையர்ட் ஆகிறவங்களுக்கு எப்படி கா நீ பாருங்கள் இப்போ குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு கால் ஃபர் பண்ணி எக்ஸாம் நடக்க போகுது இனிமேல் ரிட்டையர்ட் ஆகிறவங்களுக்கு அவங்க வந்து வேக்கண்ட் ஆறு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ போன வருஷம் ரிட்டா ரிட்டையர்ட் ஆனால் தான் ரிட்டையர்ட் ஆனவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வேக்கண்ட் எடுப்பாங்க அதன்படி போன வருஷம் ரிட்டையர்ட் ஆனாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்ட் ஆனவங்களை வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த பிளானர் வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூக்குன்னு வச்சுக்காங்கவே அடுத்து குரூப் ஃபோர்னு வச்சுக்காங்கவே அந்த குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா போன வருஷம் கண்டிப்பாக கணக்கெடுப்பு எடுத்திருப்பாங்க அந்த கணக்கெடுப்பு படி தான் கண்டிப்பாக வந்து அந்த பிளானரில் வந்து குரூப் டூ நடத்துகிறோம் குரூப் ஃபோர் நடத்துகிறோம் போன வருஷமே வேக்கண்டே இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் வேக்கண்ட் இருக்குன்னு கால் ஃபோர் பண்ணியிருப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க அதான் பிளானர் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் புது பிளானர் வந்து வரும் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இவங்க அனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் கொரோனா வைரஸ் இந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் ரிட்டையர்ட் ஆனார்னா டக்குன்னு ஒருத்தர் அப்பாயின்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் தற்காலி அடிப்படையில் கூட ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கும் கூட செலெக்ஷன் வைக்க வேண்டியது வரும் அப்போ கண்டிப்பாக பண்ணப்போ ஒரு வருஷம் நீடிச்சிட்டாங்க ரெண்டாவது நிதி பற்றாக்குறைன்னு ஒரு விஷயம் அப்போ நிதி பற்றாக்குறைங்கிற போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த ஓயின் ஷாப் திறந்துட்டாங்க ஏன்னா எங்கேயுமே பஸ்ஸு லாரி எதுவுமே ஓடலை ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஓடலை கரண்ட் பில்லு கூட யாரும் கட்டலை அப்போ அங்கே வருவாயே இல்லைன்னா செலவு பண்ண முடியாது புரிய உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் ஒரு எலெக்ஷன் வருது அதனால் வந்து அவங்க அவங்களுடைய சாதகமாக அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்களே தவிர நம்ம யாரையும் யோசிக்கலங்கிறது தான் ஆனால் அவர் அரசாங்கம் அப்படி தான் எடுத்து ஆகும் சில நேரங்களில் இப்போ பாதிப்பு யாருக்கு உண்மையாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்த முடிவு ஓகே தான் ரைட்டாங்க இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு ஒரு மைண்ட்லனா புதுசாக நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட் உருவாக்குனாங்க பார்த்தீங்களா புதுசாக நிறையா டிஸ்ட்ரிக்கு அந்த புதுசாக நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட் உருவாக்குனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கெல்லாம் எப்படி இப்போ எப்படி இப்போ இப்போ திண்டுக்கல்லில் ஒருத்தர் இருக்கார் அங்கே இருக்கிற ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக மதுரைக்கும் சேர்த்து பாருங்கன்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமா ஏன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்கும் நிறையா டிஸ்ட்ரிக் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்போ அந்த புது டிஸ்ட்ரிக்லாம் ஆள் வந்து ஆட்கள் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஏங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக தாசில்தார் ஆஃபீஸ் ஒரு அஞ்சு ஆஃபீஸாவது இருக்காத மினிமம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மூணு ஆஃபீஸ் வைங்க எங்கள் மூணு ஆஃபீஸில் அங்கே இருக்கிற வேக்கண்டை கணக்கெடுத்தா கூட ஒரு ஆஃபீஸில் குறைஞ்சது முப்பதுலேருந்து நாற்பது பேர் வேலை வைக்க மாட்டாங்க அப்போ மூணு ஆஃபீஸ் எடுத்துக்கிட்டா கூட நூற்றி இருபது வேக்கண்ட் இல்லையாங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட நாலு ஆறு டிஸ்ட்ரிக் கிட்ட உருவாக்கியிருக்காங்க அப்போ அங்கெல்லாம் வந்து வேக்கண்ட் ஃபுல் பண்ணி தானே ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போன வருஷம் வேக்கண்ட்டை வந்து கரெக்டாக நடத்தணுங்கிறதுல கண்டிப்பாக அதை தேர்வனையை நடத்தும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் திங்க் என்னென்னா இந்த வருஷம் வேக்கண்ட்டில் வந்து
ஆனால் எலெக்ஷனுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஆனால் எலெக்ஷன் அடுத்த வருஷம் இருக்கிறனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வருஷம் எக்ஸாம் நடத்தி தான் ஆகணும் நடத்துவாங்க நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ஏன்னா அடுத்த வருஷம் ஓட்டு கேட்க வராங்க வைக்கிறாங்கன்னா ஒரு இவ்வளோ காலி பண்ணி இடங்கள் நாங்கள் எக்ஸாம் செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோதும் நடத்தியிருக்கோம் எங்கள் ஆட்சியை நாங்கள் சிறப்பாக நடத்திருக்கோம்னு அவங்க அவங்க வந்து ப்ரொமோட் பண்ணால் தானே மக்கள் இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்ல இது இருக்கும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இளைஞருடைய ஓட்டு தான் அதிகமான ஓட்டு இருக்குது அதனால் வந்து எக்ஸாமே இல்லைப்பா போங்கப்பா அப்படி சொல்கிற அப்படிலாம் சொல்ல வாய்ப்பு இல்லை புரியுது அவங்களுக்கு ஆனால் இந்த நடவடிக்கைனா நிதி பற்றாக்குறையாகவும் ப்ளஸ் இப்போ ஒன்றும் தெரியுமா ஆனால் நிதி சுமை தான் நேற்று ரெண்டு முன்னூறு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா நிதி சுமை தான் ஏன்னா நாற்பது நேரம் ஐம்பத்தெட்டு வயசில் ரிட்டையர்ட் ஆகிறாரு அவருக்கு நாற்பது நேரம் சம்பளம் எவ்வளவு நாற்பது நேரம் சம்பளம்னா இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு அவருக்கு நாற்பது நேரம் கொடுத்தே ஆகணும் ஆனால் புதுசாக வேலைக்கு எடுத்தால் பதினேழாயிரரூவாவில் முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற போது நிதி ஆனால் வேறு வழி இல்லை சமாளிக்கிறோமே இப்போ டக்குன்னு ரிட்டர்ட் ஆகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பென்ஷன் பணம் பாதி சம்பளம் போடணும் பிஎஃப் அது நிறையா பணம் கொடுக்கணும் ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது அது இந்த வருஷம் ஆட்கள் தேவை இப்போ டாக்டருக்கு நர்ஸு எல்லாருமே சரி எல்லாரும் சைடு யோசிச்சுருப்பாங்க இப்போ டாக்டர் இருக்காங்கன்னா ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டரு ஒரு பத்து டாக்டர் இந்த வருஷம் ரிட்டர்ட் ஆகிறாங்கன்னா என்ன ஆகும் அங்கே டியூட்டி பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ரிட்டர்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து டியூட்டி பார்ப்பாங்களா அப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க எடுத்த முடிவு அவங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்திருக்காங்க இதை யார் யார் நம்ம போட்டு யோசிக்க வேண்டியதில்லை நம்ம இப்படியே இன்னொன்று பாருங்கள் இப்போ ஒரு கூட்டம் கிளம்பிடுச்சு அவ்வளோதான் எக்ஸாம் நடக்காது நடக்க நடக்காதுன்னே சொல்ல ஏங்க எக்ஸாம் நடக்காதுன்னா நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ வருஷம் முன்னெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருக்கேன் டிசம்பர் மாதம் பொசுக்குன்னு டிஎன்பிசி இந்த வாட்டி எக்ஸாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுமா அது சொல்கிறத இருந்தால் இப்போயே சொல்லலாம்ல இப்போ இவங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஐம்பத்தெட்டு டு ஐம்பத்தொம்பது ஏஜ்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்கள இப்போ டிஎன்பிசிக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும்ல அப்போ இந்த வருஷம் எக்ஸாம் இல்லைன்னு இப்போ அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம்ல இல்லை சார் ரெண்டு மூணு நாள் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களா பண்ணட்டும் பண்ணுன்னா நமக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் டிஎன்பிசி பார்த்து சொல்லட்டும் எக்ஸாம் நடத்த மாட்டோம் இந்த வாட்டி எக்ஸாம் இல்லை அவங்க சொல்லுவாங்களா அவ்வளோ பெரிய ஒரு போர்டு எதுக்கு இருக்குது எக்ஸாம் நடத்துறதுக்கு தான் இருக்குது இல்லை சார் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் எங்கள் அந்த கால பீரியடுங்க எங்கள் அன்றைக்கி இருந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட எண்ணிக்கை என்ன அன்னைக்கு இருந்த மக்கள் தொகையோட எண்ணிக்கை என்ன ரெண்டாயிரத்தி மூணில் என்னங்க மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை இன்றைக்கி இ சேவை மையம் அது இது அம்மா உணவுன்னு ஏ கவர்மெண்ட்டில் ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் அது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் நடக்கணும் இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி சுகாதாரத்துறை வந்து இன்றைக்கி டக்கு டக்கு டக்குன்னு அங்கங்கே வேலை செய்யணும்னா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இருக்கணும் டெம்பரரியாக வேலைக்கு போட்டெல்லாம் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற போது அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலை வேறு இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை வேறு அன்னைக்கு இருந்த அரசு ஊழியருடைய எண்ணிக்கை வேறு இன்றைக்கி இருக்கிற அரசு ஊழியருடைய எண்ணிக்கை வேறு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேக்கண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கணக்கு எடுக்கும்போது ஒரு பதினஞ்சாயிரம் வேக்கண்ட் கணக்கு எடுப்பாங்க ஒரு பதினஞ்சாயிரம் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்காங்க அது தலைமைச் செயலகத்தில் போய் ஒப்புதல் வாங்கி தான் இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் ஆளுநர்கிட்டையும் பிளானர் பிளானர் வெளியிடும்போது ஆளுநர் இவங்க எல்லாம் ஒப்புதல் வாங்குவாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா போர்டோட முக்கியமான கண்ட்ரோல் ஆளுநர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர்கிட்ட கேட்டு தான் அந்த அறிக்கையெல்லாம் விடுவாங்க அப்படிங்கிற போது பதினஞ்சாயிரம் வேக்கண்ட் வந்து கணக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க பத்தாயிரம் வேக்கண்ட்டுக்கு தான் நடத்துவாங்க இல்லாட்டி ஏழாயிரம் வேக்கண்ட் தான் நடத்துவாங்க ஏன்னா உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் டிஎன்பிசியில் ஒரு வருஷம் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு குறைஞ்சது முப்பதாயிரம் பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி ஆகணுங்கிற சூழ்நிலை தான் எல்லா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸும் இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பத்தாயிரம் பேர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நிதி அந்த பணத்துக்கு தகுந்த அப்பில் தான் புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ வைகை டேமும் சரி பண்ணணும் காவிரி டேமும் சரி பண்ணணும் தாமிர வரணும் சரி பண்ணணும் ஒரே நேரத்தில் மூணு டேம் ஒர்க் நடக்குமா கண்டிப்பாக நடக்காது ஒரு டேம் ஒர்க் தான் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபண்ட் ஐநூறு கோடி இங்கே செலவழிப்பாங்க அப்புறம் தான் இன்னொரு டேமை தொடுவாங்க ஏன்னா பணம் வந்து அது இருந்துகிட்டே இருக்குது ஏற்கனவே கடனில் தான் போகுது இந்தியாவே கடனில் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஏன் இவ்வளோ தூரம் பேசணும் நம்ம படித்தவங்க நம்ம நாளும் அறிஞ்சவங்க இப்படியே ஒவ்வொரு அது இது நம்பிட்டு படிக்காமல் நீங்கள் வேணால் படிக்காமல் இப்போ நீங்கள் யாருக்கு தெரியுமா பாதிப்பு இருக்கும் உண்மையாகவே இந்த நாலு வருஷமாக அஞ்சு வருஷம் படிச்சுட்டு இந்த வருஷம் நம்ம வேலைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிச்சுக்கணும் ஏன்னா ஐயாயிரம் வர வேக்கண்ட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு ஆயிரம் வேக்கண்ட் குறைய தான் செய்யும் மூவாயிரம் வேக்கண்டாவது வரும்
அதாங்க நம்ம நம்ம படிக்கிறதுக்கான நல்ல டைம் தாங்க இப்போ இந்த வருஷம் வேக்கண்ட் வந்து வருமா கண்டிப்பாக வரும் எக்ஸாம் நடக்குமா கண்டிப்பாக நடக்கும் நீங்கள் வேணால் எழுதி வச்சுக்காங்க எக்ஸாம் நடக்கும் நூறு சேர்ந்து நடக்கும் நீங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க நீங்கள் என்ன வேணால் நம்பிட்டு படிக்காமே இருங்கங்கிறேன் போங்க நிறைய பேர் படிக்காமே இருங்க படிக்கிறவங்கெல்லாம் உள்ளே போட்டும் நான் நீங்கள் இந்த குழப்ப மடையவங்களாம் படிக்காம படிக்காமல் நீங்கள் இருங்க வீட்டில் ஏன்னா நான்லாம் என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஆச்சு ஸ்டூடெண்ட்டை நான்லாம் என்ன பண்ணுன்னா நான் எங்கள் வீட்டில் என் தம்பி தங்கச்சி இருந்தாங்கன்னா டேய் வேக்கண்ட் இந்த மாதிரி ஏஜை கூட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் எந்த நேரத்தில் எந்த முடிவு வேணாலும் எப்படினாலும் எடுக்கும் அதனால் சுதாரிப்பாக இருக்கணும் கிடைக்கிற வேக்கண்ட்டு நம்ம தான் கைப்பற்றணும் பீரோவை ஓங்கி குத்து குத்துனா உடையக்கூடாது ஓட்டம் அங்கிட்டு விழுகணும் குத்தி ஓங்கி குத்துடலாம் அப்படி படி புத்தகத்தெல்லாம் ஒரு வரி விடாத இது வரைக்கும் நாற்பது வரி படிச்சுருப்பேன் இனிமேல் தொண்ணூறு வரி படுறா எத்தி குடத்தை ஓடுறா இப்போ சொல்லுவோம்ல அந்த கோவத்தில் நம்ம அந்த மாதிரி படுறான்னு சொல்லுவேன் நான்லாம் படிக்கிறதுல நம்ம தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் வேக்கண்ட் இனிமேல்லாம் செகண்ட் இடம் தேடல அடித்தா ஃபஸ்ட் இடம் ஃபஸ்ட் இடத்துக்கு வரதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அவ்வளோ படி பார்த்துக்கலாம் உசுரை கொடுத்து நல்லா நெருங்கி நல்லா படி எல்லாரும் படிக்காமல் இருக்காங்களே நம்ம மட்டும் படிக்கிறமே அதுதான் புத்திசாலித்தனம் எல்லாரும் படிக்காத போது நீ படி நீ பாஸ் ஆயிடுவேன் எல்லாரும் படிக்காம எல்லாரும் சோறு திங்காமல் இருக்கா நம்ம சோறு திங்காமல் இருக்க முடியுமா அந்த மாதிரி படிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது என்னை பொறுத்தளவுக்கு நீ இப்போ யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சாருக்கு என்ன படிக்க சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் அப்படின்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது சூழ்நிலைகளை பொறுத்தளவுக்கு அப்படின்னு ஒன்று வரும் இப்படின்னு ஒன்று வரும் அதை நம்ம அதை நம்ம யோசிச்சு 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 என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அப்படி படிக்காமல் படிக்காமல் போயிடுவோம் இப்படியே படிக்காமல் படிக்காமல் தான் நாலு வருஷமும் நம்ம நிறையா வேக்கண்டை விட்டுட்டோம் நாலு வருஷம் நிறையா வேக்கண்டை விட்டுருக்கோங்க நாலு வருஷம் அது இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம உருவாக்கு நம்மளே உருவாக்கக்கூடாது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற உருவாக்கிடக்கூடாது நம்ம இனிமேல் கமெண்ட்டில் கூட நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இந்த கமெண்ட்டை நான் ஓப்பனாக விடுறேன் எத்தனை பேர் உங்களை ஐயோ அவர் சொல்கிற நம்பாதீங்க படிக்காதீங்க படிக்காதீங்க சரிப்பா நீ படிக்காதுன்னு சொல்கிறப்பா இவங்களுக்கெல்லாம் வாப்பா இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பொருளாதார ரீதியாக அவங்களுக்கு பணம் எதுவும் இல்லைப்பா ஒரு ப்ரைவேட்டில் வேலை வாங்கி கொடுப்பா அவங்களுக்கு அவ்வளோதான்ப்பா வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா அவங்களுக்கு ஒரு வேலை இருந்தால் ஏன்ப்பா போயிருக்க மாட்டாங்களா ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு நானே இப்போ அட்வைஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்காங்க நான் வந்து என் மனசில் பட்டதை நான் சொல்கிறேன் இதுதான் இதுதான் சூழ்நிலை இதுதான் விஷயம்னு இதை நான் இப்போ நான் சொல்கிறது கூட இவ்வளோ அழுத்தமாக சொல்கிறது கூட இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் மனசில் ஒரு விஷயம் புரியணும் யார் யார் நமக்கு உதவி பண்ண மாட்டாங்க அதை நல்லா மனசில் வச்சுக்கணும் நல்லா போட்ட ரோட்டில் கூட ஒரு பள்ளம் விழுகும் அந்த பள்ளத்தை லைட்டாக மூடி சரி பண்ணிட்டு தான் போகுமே தவிர அந்த பள்ளமே விழுந்துருச்சுன்னு அந்த ரோட்டில் யாரும் பயணிக்காமல் இருக்க மாட்டாங்க புரியுதா உங்களுக்கு உங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் நல்லதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க நல்லா படிங்க தரமாக படிங்க இந்த வட்டம் வேக்கண்ட் வரும்னு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக வரும் தா நீங்கள் இதை எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்காங்க சார் சொல்லியிருக்காரு பாப்பம்மா அப்படின்னு எனக்கு சவால் கூட விடுங்க நான் சவால் கூட ரெடி தான்ப்பா கண்டிப்பாக வேக்கண்டு வருங்க அது கம்மியாக கூடையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரில எனக்கு அதுதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஆனால் வரும் ஆனால் வர்ற இடத்துல நம்பர் ஒன்னாக ஒரு ஆளாக இருக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் வீடியோ பார்க்குற ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் எனக்கு ஸோ எஸ்ஆர்னோ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் நம்ம ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக வேக்கண்ட் வரும் எக்ஸாம் நடக்கும் டிஎன்பிசி பார்த்துங்க நல்லா படிக்க விட்டு கடைசியில் வந்தால் எக்ஸாம் இல்லைன்னு வாங்க அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க குரூப் ஒன் வேணால் நீங்கள் பாருங்கள் நடக்கும் நம்ம வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்பாயின்மெண்ட்டை வாங்கிட்டு அந்த டிஎன்பிசிக்கு முன்னாடி ஒரு பில்டிங் அந்த முன்னாடி செவு இருக்குது பாருங்கள் மொசைக்கல்லில் அங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்து எடுத்து அனுப்பிச்சி விடுவாங்க நம்மளும் ஓஹோ பரவாயில்ல இவங்களாம் வாங்கிட்டாங்கன்னு உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்க வேண்டியதான் இதெல்லாம் மாற்றுங்க நீங்கள் தான் அந்த இடத்துல நிற்கணும் நீங்கள் தான் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் உங்கள் வீட்டில் வந்து நம்பிக்கை இழந்துட்டாங்க சார் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இது பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எடுத்து புரிய வைங்க புது டிஸ்ட்ரிக்ட் நிறையா உருவாக்கியிருக்காங்க கண்டிப்பாக வேக்கண்ட் வந்து விழுந்து ஆகும் பத்து வேக்கண்ட் வந்தால் அதில் ஒரு ஆளை நான் இருப்பேன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் தாங்க பத்தாயிரம் வேக்கண்ட் வந்தால் தான் நம்ம ஒரு ஆள் போக முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நம்பிக்கை உள்ளவனுக்கு வேக்கன்சி ஒன்று போதுங்க ஏன்னா ஏன்னா நம்ம ஏங்க நான் ஒரு நூறு கிலோ மூடையவை நம்ம தூக்க சொன்னால் இப்போ டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஹிஸ்ட்ரி அங்கிட்டு எக்கனாமிக்ஸு ஜாக்ரஃபி அவ்வளோதான் நாங்கள் எதனாலும் பார்ப்போங்க படிப்போங்க பழைய புக்கெல்லாம் படித்தோம் இன்றைக்கி புது புக்கெல்லாம் படிக்கிறோம் படிக்கிறோம் படிக்கலாம் என்ன வேணாலும் படிப்போம் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருப்போங்க அது கடைசி நிலையில் போய் ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்கில் தோற்றவங்க நிறையா பேர் இருக்கீங்க வருத்தத்துக்குரிய விஷயந்தான் ரெண்டாயிரத்தி ப பதினாறு பதினேழுலாம் தெரில நான
ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என் லைஃப்பை எப்படி கொண்டு போனோங்கிறது ஆனால் நீங்கள் அஷ்ய நீங்கள் வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் உங்களுக்கு டிஎன்பிசி தான் லைஃபு இந்த இன்னைக்கு கூட அழகாக ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விட்டார் சார் லவ்வு பிரேக்கப்பும் என்னது டிஎன்பிசிங்கிறது லவ்வர் மாதிரி சார் நம்ம பிரேக்கப் பண்ணவே முடியாது அது பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போனாலும் நம்ம பிரேக்கப் பண்ண மாட்டோம் ஒன் சைடாக லவ் பண்ணிட்டு தான் இருப்போன்னு அழகாக சூப்பராக ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தாப்பில் ஒரு தம்பி நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் என்னை பொறுத்தளவுக்கு அஞ்சு விஷயம் தான் நான் இப்படி தான் பேசுவேன் ஒன்று வேக்கண்ட்டாக அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு எக்ஸாம் தோட்டம் நடக்கும் மூணு படித்தவங்க கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணுவாங்க தே ஃபோர்த்து அது மாதிரி நல்லா படித்தவங்க தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் நல்லா படித்தவங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த வருஷம்லாம் பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக படித்தா நல்லா இப்போ புதுசாக இன்றைக்கி தாப்பா வந்திருக்கு ஒரு காலேஜ் முடிச்சு இன்றைக்கி தாப்பா ஒரு பொண்ணு சேர்ந்துருக்கு இன்றைக்கி தாப்பா யூடியூப்பில் இருந்து படிக்குது ஒரு பொண்ணு ஒரு அகாடமிலே எங்கேயோ படிக்குதுப்பா இன்றைக்கி படிக்கிற பொண்ணுப்பா அடுத்த வருஷம் பதினஞ்சாயிரம் வேக்கண்ட் கூட எடுப்பாங்கப்பா பதினஞ்சாயிரம் வேக்கண்ட் எடுக்கும்போதெல்லாம் ஒரு பொண்ணு போயிருப்பா போப்பா நீ அஞ்சு வருஷமாக படிக்கிற அந்த பொண்ணு ஒரே வருஷத்தில் போயிடுச்சுப்பா அப்படி கூட நினச்சி நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் என்ன பொறுத்தவரை படிப்பை யாரும் நிப்பாட்டில் நீங்கள் யூடியூப்பில் யாராவது ஒருத்தர் கமெண்ட் எல்லோரும் நிப்பாட்டுங்கன்னு சொல்லுங்கவே எப்பா நீங்கள் படிப்பு எல்லோரும் நிப்பாட்டுங்க நிப்பாட்டுங்க அவ்வளோதான் வராது வராது சொல்லி பாருங்கவே நீங்கள் சொல்லிவிட்டா உட்காந்து கமெண்டை பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருக்க வேண்டியதேன் நம்ம தான் யாரெல்லாம் லைக் கொடுத்தாங்க லைக் கொடுக்கலன்னு பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருக்க வேண்டியதான் அவன் அவன் என்ன பண்ணுவான் ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் படிக்க மாட்டோம் நாங்களாம் படிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்து முட்டிக்கிட்டு இருப்பார் வீட்டில் உட்காந்து அவர் சாம் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் நம்ம அதை அந்த பாவம் ஒரு அப்ராணி பிள்ளையே பாவம் யாராவது ஏற்கனவே கஷ்டத்தில் இருக்குங்க அந்த பிள்ளைய அதை பார்த்துட்டு யாருமே படிக்கல போல இருக்குது நம்மளும் இப்போ அவ்வளோ தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கோம் அவன் கமெண்ட் போட்டவன் பிள்ளை அவன் வேலைக்கு படித்து படித்து முட்டி வேலைக்கு ஓடி போயிடுவான் இப்படி ஒரு குரூப் இருக்குது யாரையும் படிக்க விடாமல் கெடுத்துக்கெடுத்து வேலைக்கு போகிற குரூப் ஒன்று இருக்குது இப்படியெல்லாம் உலகத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் அது எனக்கே அந்த அனுபவம் இருக்குது அது ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் அவரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் நல்லா தெரியும் அவருக்கு அவரெல்லாம் யூடியூப்பில் கூப்பிட்டு நல்லா சொல்லித்தாங்க இதை வாங்கலாம் அவர்களாம் ஹெல்ப் கூப்பிட்டா அவ்வளோ மண்டகரூமாக பண்ணார் அதனால் இன்றைக்கி அவர் பேசக்கூட மாட்டேன் பிடிக்காது எனக்கு அவரை ஆ சொல்லி தந்தால் அப்புறம் நிறையா பேர் போயிடுவாங்கன்னு அவர் வேலைக்கு போயிட்டார் இப்போ இப்போ சொல்லி தர வராராம் அப்படியப்பட்ட எண்ணம் ஒரு ஆளை வேணாம்னு சொல்லி ரைட் ஓகே மனசுலேருந்து நான் பேசுகிறேன் அவ்வளோதான் பதினாறு நிமிஷம் நான் இது வரைக்கும் நான் அவ்வளோ நேரம் பேசுனதில்ல இது ஒரு பெரிய விஷயமாகவும் நான் எடுத்துக்கல நான் இது ஒரு பெரிய விஷயமாகவும் எடுத்துக்கல ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகட்டும் நீ நூறு வயசு கூட ஆகுப்பா எங்களுக்கு ஒரு வேக்கண்டி இருக்குது நாங்கள் எக்ஸாம் படிப்போம் எழுதுவோம் இதுதான் ஃபீல்டுன்னு வந்துட்டோம்ல இல்லை சார் எங்களுக்கு இது நம்பிக்கை சார் சரிப்பா இன்றைக்கே ப்ரைவேட் வேலைக்கு போயிருப்பா அவ்வளோதான்ப்பா ஒன்றும் இல்லைப்பா அடுத்தவங்களுக்கு எடுக்காதப்பா இதுதான் வாழ்க்கை ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் போய் கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்க முடியுங்கிறது தான் அரசு வேலைக்கு போனோம்னா கொஞ்சம் ஓகே அங்கேயும் வேலை தான் பார்க்கணும் இருந்தாலும் அது ஒரு நம்ம அது விரும்பி வரோம்ல நம்ம நாலேஜ் கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம்ல வர்றவங்களுக்கு எடுக்காதீங்க அடுத்தவங்களுக்கு எடுக்காதீங்க நூறுக்கு பத்து பேர் படித்தாலும் நல்லா படிப்பா பத்து பேருக்கு வேலை இருக்குப்பா போப்பா சேர்ந்துக்கப்பா போப்பா நல்ல வேலை பார்ப்பா அவ்வளோதான்ப்பா எல்லோரும் வர்றாங்க எல்லோரும் ஓடுறாங்க நம்ம கூட ஓட்டப்பந்தத்தில் ஏழு பேர் ஒரே கோட்டுக்குள்ளே ஓடும்போதே ஒருத்தர் வந்து அந்த எல்லையை தொடர்ந்து மட்டும்தான் ஓடுவாராம் கூட இருக்கிறவன் ஓடி வந்துட்டானான்னு பார்க்கக்கூடாது பக்கத்தில் இருக்கிறவன் ஓடி வரான்னு பார்த்தா அதை அவனை அவனை சைடில் பார்த்தா இங்கிட்டு திரும்பி பார்க்குற இடத்துல இந்த பக்கம் ஒருத்தர் ஓடிடுவாராம் ஓட்டப்பந்தயத்தில் நம்ம உசேன் போல்ட் சொன்னது தான் அவர் அந்த கோலை மட்டும்தான் நினைப்பாரா ஓடிக்கிட்டே இருப்பாரா அவருக்கு பின்னாடி எத்தனை பேர் வராங்க முன்னாடி ஒருத்தர் போனால் கூட தெரியாதான் அந்த செகண்ட்குள்ளே ஓடி முடிக்கணும் நினைப்பாராம் ஏன்னா இங்கிட்டு பார்த்தா இங்கிட்டு ஒருத்தர் ஓடிடுவான் அவ்வளோதான் அதை சைடில் பார்க்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நீ வந்து உனக்கு கோலை நோக்கி ஓடுப்பா ஓடுறதுக்கு தெம்போட ஓடுப்பா அவ்வளோதான்ப்பா ரைட் சார் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் சார் சோர்ஸை உருவாக்குப்பா சைடில் எவ்வளோ பேர் ஒரு பையன் எனக்கு நல்லா தெரியும் மாதிரியில் ஹோட்டல்களில் சப்ளை ஒர்க் பார்த்துட்டே தான் டிஎன்பிசி படிக்கிறாரு துணிக்கல்லில் வேலை பார்த்துட்டு ஏகே அவங்கள போய் துணி எடுக்க போயிருக்கேன் அங்கே வேலை பார்த்துற ஒரு பையன் சார் நான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் தான் சார் பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் சார் ஆனால் இல்லை என்னப்பா சொல்கிறேன் இங்கே அவன் சார் முடிச்சுட்டு நைட்டு போய் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்தில் டெஸ்ட் எழுதிடுவேன் மனசே உடஞ்சி போச்சு அன்றைக்கி எனக்கு துணி வாங்கின சந்தோஷமே எனக்கு இல்லை அந்த பையன் ஒரு நாளைக்கு அங்கே அவ்வளோ மணி நேரம் நிற்கிறாப்பில் பாவம் ஏகே அவங்கள போய் இப்போ பார்த்து எனக்கு அந்த அனுபவம் ஆனால் ஏதோ ஏதோ ஒரு சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான்
நம்மக்கிட்ட ஒரு வரட்டு கௌரவம்னு ஒன்று இருக்கும் அதெல்லாம் தூக்கி எரியணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்ன சொல்லுவான் அவன் சொல்லுவான் அப்படிலாம் நான் நினச்சதில்லை நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் சாரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நான் ப்ளஸ் டூ முடித்தோன்னே நான் வந்து பியூனா வேலைக்கு போனேன் என் காலேஜில் இன்றைக்கி வேலை ஆக்கிற காலேஜில் பியூனா ஒரு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் நான் போகும்போது பியூனா உட்காந்து எழுதுகிற வேலைன்னு நினச்சி போனேன் அங்கே போய் பார்த்தா தெரிஞ்சு டி வாங்கி கொடுக்குற வேலை சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிற வேலைன்னு எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு அந்த எங்கள் சேர்மன் ரூமை கூட்டுறது கூட அந்த நான் தான் பார்த்தேன் சங்கட்டப்படாமல் பார்த்தேன் என்னுடைய ஒர்க்கை பார்த்து எல்லோரும் பெருமைப்பட்டாங்க சூப்பராக ஃபோன் பேசுவேன் அப்பயே என்கிட்ட பேச்சு திறமை அன்றைக்கி இருக்குன்னு எல்லாருமே எனக்கு அவங்க சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் அன்றைக்கி அப்படி கஷ்டப்பட்டேன் வெறும் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா சம்பளத்துக்கு வெறும் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் அன்றைக்கி ஒரு பாக்கெட்டில் மூணு ரூபா இருந்தால் எனக்கு ஒரு கோடீஸ்வரை மாதிரி நான் அப்போ அன்றைக்கி நான் வேலை பார்த்தேன் செஞ்சேன் அந்த பணத்தை சேமித்தேன் அங்கே இருக்கிற காலேஜ் பிள்ளைய பசங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆசை வந்து தான் நான் த நான் எங் இந்த டாப்பிக் எங்கேயோ ஆரம்பித்து எங்கேயோ போயிருன்னு நினைக்காதீங்க நான் நாலு விஷயம் தெளிவாக தான் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் வேக்கண்ட் வரும் எக்ஸாம் வரும்னு சொல்லிட்டேன் நம்பர் ஃபோரில் என்ன இருக்குன்னா உன்னால் நீ கஷ்டம் கஷ்டம்னு சொல்லாதப்பா உனக்கான சோர்ஸை ரெடி பண்ணுப்பா ஏதாவது உன் புரியுது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சோர்ஸை ரெடி பண்ணு உனக்கான வேலை ஏதாவது ஒன்று பார்ப்பா ஏதோ ஒன்று ஒன்று தப்பையில் கொய்யாப்பழம் கூட வைக்கலாம்ப்பா அப்பா அம்மா அவ நம்மளை வறுமையில் வச்சுருக்காங்கன்னா அப்போ அவங்ககிட்ட கேட்டு ஒன்று ஆகலைன்னு நம்ம தான் இப்போ வேலைக்கு போகணும் தவறில்லைப்பா ஏன் இந்த கேரளாவில் ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்த பொண்ணு காலேஜ் படித்த பொண்ணு மீன் வைக்கல ரோட்டில் அப்படிலாம் கிடையாதுப்பா நம்ம உழைச்சி நம்ம நல்ல நிலைமைக்கு போனோம்னா கஷ்டப்பட்ட தான்ப்பா பெரிய பெரிய அதிகாரியெல்லாம் பார்த்தோன்னா துணிஞ்சு முடிவெடுத்து கஷ்டப்பட்டவங்க தான்ப்பா இன்றைக்கி அதிகாரி அதனால் வந்து நீ எதுவும் அதெல்லாம் நீ வறுமையாக இருக்க எனக்கு காசு இல்லை எனக்கு சோறு இல்லை ரேஷன் கடை சோறை கூட வெறும் கஞ்சியாக குடிச்சுக்கிட்டு கூட படிப்பா என்னை பொறுத்தளவுக்கு அவ்வளோதான் அங்கே வேலை பார்க்கும்போது நான் ஒரு வருஷம் அங்கே முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் காலேஜ் போகிறேன் காலேஜ் போய் எங்கிட்ட அடித்து முடிச்சு படித்து காலேஜில் முடித்து அதே காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக போய் சேர்றேன் போய் சேர்ந்து முத நாளே என்னை எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கே இன்றைக்கும் அந்த காலேஜில் சொல்லுவாங்க யார்ட்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜில் எவ்வளோ பெரிய மேடையில் சொன்னாலும் இவர் யார் தெரியுமா இங்கே பியூனாக இருந்தவர் நீ ப்ரொஃபஸர் அதையும் சொல்லி சொல்லி தான் சொல்லுவாங்க நானே மறந்துட்டேன் ஆனால் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி இருந்தவன் இப்படி வந்துட்டான்னா அது எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னு அங்கே சொல்லுவாங்க அதை நான் பெருமையாலாம் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஓகே சரி ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு போயிடுவேன் சாதாரணமாக ஸோ அதனால் வந்து அவ்வளோதான் ஓகேப்பா நான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு நினைக்கிறேன் மனசு விட்டு பேசுன இன்றைக்கி ஏன்னா நான் நேற்றுருந்து வீடியோ கொடுக்குன்னு நான் நினச்சேன் பட் இருந்தாலும் இது ஆமாம் நீங்கள் என்ன படிக்க சொல்லுவீங்க நீங்கள் ஒரு அசால்ட்டாக ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சு போயிருவீங்க நான் அப்படிலாம் சொல்லலை நீ படிக்கணும் நீ வந்து ஜெயிக்கணும் நீ இப்போ பத்து பேர் வேக்கண்ட் ஒன்றுன்னு நினச்சிக்க புது டிஸ்ட்ரிக் இருக்குது கண்டிப்பாக வேக்கண்ட் உருவாகும் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் நடக்கும் இன்னும் இல்லைன்னா கூட டிஎன்பிசி சொல்கிற வரைக்கும் தான் இல்லை வேறு யார் சொன்னாலும் நம்பாத உங்கள் அப்பாவும் உங்கள் அம்மா மட்டும்தான் உண்மை அப்போ நீங்கள் சொல்கிற இப்போ நான் நம்பலாமண்ணா நான் சொல்கிற கருத்து உனக்கு பிடிச்சிருந்தால் எடுத்துக்காங்கப்பா இல்லைன்னா என்னையும் சுத்தமாக நம்பாதீங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை இல்லை இவர் சொல்கிற மாதிரிலாம் இல்லை நாங்கள் படிக்க மாட்டோம் நாங்கள் அப்படி தான் அப்படின்னு ஓகேப்பா அது ஒன்றும் சொல்ல முடியாதுப்பா ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து தோல்பட்டில் கை போட்டு சொல்கிறதுக்கு தான் நமக்கு உரிமை இருக்க தவிர சட்டையை பிடிச்சி சொல்கிறதுக்கு யாருக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது தோல்பட்டில் கை போட்டு வேணால் சொல்லலாம் இதுதான்ப்பா சூழ்நிலை எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன்ப்பான்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தான் நான் தோல்பட்டில் கை போட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தவிர மற்றபடி எனக்கு அதிக உரிமையும் கிடையாது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்யூ நல்லா பண்ணுங்கள் பீரோ எப்படி குத்துனா உடையினா அந்த மாதிரி படிக்கணும் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சது தான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்யூ